Even if the sky is falling down很多人都说澳洲很容易实现 然后到一个中间点跟他汇合我的频道会分享各种海外游学今天明明就是晴天至少还有一些食物是比较符合我们口味的我好像要买票呢它那个机器太难用了它触控我点不到我直接去跟柜台买好了 Can I get a ticket to Bingland Station? There you go, just show that to the lady at the gate很少搭公车跟电车我都是在附近骑滑板车居多我上礼拜去动物园的时候有参加他们那个hospital 一定每一个人都会有自己的口音那在火车上呢我是想先稍稍跟大家分享一下我自己本身的英文学习成长经历但是我觉得那三个月是一个改变我对英语学习的一个很大的改变然后就觉得我们在台湾学了这么久的英文到底都要学习因为现在电车里面真的太安静了我不敢讲话我就到目的地再跟大家分享
好啦，现在我的朋友已经来接我了。其实跟大家说，我今天出来呢，非常鼓起勇气，人生第一次下载了交友软体，约了一个日本人，因为他住在黄金海岸这边，我们就约在一个中间点，然后他来载我，我们现在要去吃午餐。我们来到了一个美式餐厅 Taco Bell， 我们点了那个 soft drink， 然后它这边是可以无限续杯的。Because when in Taiwan, I always busy every day. The schedule is really full. To meet someone or working. But you working is take videos. No, a lot of other things. For example, I need to write the script for my videos. Ah, I see. Thank you。现在要吃 Taco Bell， 我点了两个东西，这是一个鸡肉卷，然后这个是一个他推荐我的 Pickle this one crispy taco。Yeah， 刚刚 try this one。嗯，嗯，好吃，很好吃哎，它的皮是脆脆的那种，很像是。多利多汁的那种。Oh, I like it. 现在呢，我们到黄金海岸了。我觉得这边整体的氛围跟夏威夷有一点点像，就是有点像是在这边度假那种海边的氛围。然后我刚刚提到说，我后来美国打工之后嘛，就是两年前去语言学校，那时候就开始就让我重回了有一个可以跟大家讲英文的环境，就像是回到我八年前在美国打工一样，就觉得我很喜欢这种跟人家互相交流的方式，因为我前阵子也知道。说哎，菲律宾语言学校也是一个我之前在疫情前有去过，但是没有拍完影片。然后我想要好好拍影片，跟大家介绍这个地方。而且因为菲律宾的语言学校是比较密集的，就是会跟同学关系比较紧密。那时候呢，我就又更奠定，就是我喜欢就是沉浸在一个英文环境里面的样子。所以如今呢，我来到澳洲，而且澳洲真的是我目前为止去过所有地方里面，我觉得就是会最想要搬过来长居的一个地方。好啦，我们现在呢要前往他们最主要的海岸了，在前面。哇哦，看，看他们好多好多海鸥哟！哎、欸，现在呢其实是一个蛮舒服的天气，不会很热。然后又凉凉的，很多人呢都在后面直接躺在沙滩上。那边那边是有人在冲浪吗 ？Some people surfing there. Yeah. 啊。它这个海岸真的很长，然后你可以看到，就是这边都比较没有人去很深的地方，因为它这边只要有红色旗子，就代表你不能去那边游泳。但是那边呢，你看到有很多人在那边，是因为它那边是黄色的旗子，黄色旗子就代表你可以下去游泳的地方。那我今天呢，就要来跟大家分享，我到底怎么样突破开口说英文这件事情。其实现在呢，学英文管道已经非常多了。那我觉得其实很多人他们并不是英文不好。好，而是这真的可能是怕自己犯错被笑，或者是呢，像我一样是这种哀人，就是跟真的人沟通的时候，真的还蛮耗能量的。那我今天呢，想要跟大家推荐一个用 AI 就可以练习英文口说的 App， 就是 Elsa Speed。那它是一个成立于戏谷又被 Google 投资的一个 App。初学者呢，我推荐你可以用 Elsa Pro， 它有一个很简单的英语能力测试，然后测试完之后呢，它就会用 AI 技术帮你创建一个个人专属。的英文学习计划，它可以帮你评估你各个的，像是发音啊，或是语调等等的能力，然后也会让你有各种主题可以练习，可以选有关的。Good morning, I'm taking videos. It's a good view here. Oh, yesterday was good. Yeah, yeah. 然后它里面其实有很多的 lesson， 有包含听力啊、发音等等，还有对话。你就可以跟着他念说 ，Wow, I was about to suggest the same thing. Where are you thinking of going? 然后他就会告诉你说，哎，八十分，为什么八十分呢？因为你的发音多少，语调多少分，然后哪里可以。
进步。好，那再来第二个呢是 Elsa Premium。那它除了有 Elsa Pro 的功能以外呢，它还增加了一个 Elsa AI 的功能。它这个功能呢，其实就是一个真实场景的角色扮演对话、备考啊、简报练习等等的额外功能。那我其实自己最喜欢的就是 Elsa AI， 它就像是一个真人朋友跟你对话一样。而且呢，你可以自己选择情境跟主题，你也可以自己给 AI 创建一个你的主题。给你们看一段，就是我来之前，然后我跟 AI 说，哦，因为我要来澳洲语言学校，你可以帮我就是假装扮演是我的语言学校的新同学吗？然后他就会真的是帮你创建一个就是第一天上课的情境跟你对话。Hey there, I noticed you're new. My name is Sarah. How are you finding your first day so far? Hi Sarah, I'm Chen. Nice to meet you. I'm not confident to speak English, so. I don't know how to make new friends here. We could practice speaking English together, and maybe even join some group activities to meet new people. 总体而言呢，我非常推荐 Elsa Premium。它其实有更多的进阶功能，可以帮助你自己一个人就可以在家练习英文口说。那如果有兴趣的人呢，可以点选资讯栏的链接，可以拿专属优惠哦。这一整区呢，就是布里斯本，就是最市中心的地方。就是你要找各式各样的餐厅都有，亚洲餐厅也是都很贵，然后有酒吧、咖啡厅。这个公园啊，离我住的地方走路大概三分钟就到了。它是我一抵达布里斯本第一个来的地方，那时候我就买了贝果跟咖啡，就自己来这边，因为我就觉得。哇，这边每个人都躺在草地上，然后晒太阳。我那一刻我就觉得布里斯本的城市也太棒了吧！这边真的很美，路上你都会看到那些滑板车，然后那边过去也很漂亮，晚上的时候很漂亮。那其实布里斯本它这个 city 啊，本身没有到很大。很多地方呢都可以走路就到了，然后也很多咖啡厅，其实他们都超早就关了，很多两三点就关。然后我现在呢要去一间台湾人在那边开的咖啡厅，然后现在就要去那边吃 brunch。我很喜欢布里斯本的其中的原因就是它的天气，其实现在四月中已经有点快要接近。算是他们的秋天，快要进入冬天吧。可是其实根本就不会冷，就是我比较喜欢偏热的地方。到了也是这家，好多人哦。澳洲的咖啡厅两三点就关了。所以刚刚做到两点多的时候就没有地方去。然后来这间公园，然后现在刚好太阳出来，好棒哦！前面呢稍微分享了一点点我的英文学习经历跟推荐的英文工具以外呢，其实。我觉得训练口说一个非常好的方法，就是直接实战跟人对话。那当然我知道在台湾很少有这样的环境。如果是出国玩呢，我觉得永远都在讲一样那种很基本的旅游英文。我两年前去美国游学的时候，那时候的我觉得口说上的进步其实还好，比较像是有点重回我八年前在美国打工的记忆，就是开始哦跟不同国家的人相处，然后要讲英文，是一直直到我后来去到菲律宾。游学那段时间，因为那边的教学方式就是你从早上第一节课，然后一上一对一，然后上到晚上，二十四小时呢都是在学校里面，所以其实那段时间呢有非常大量、非常多的时间，一定要一直不断的输出英文。所以我觉得我的口说比较密集进步的时间是在菲律宾游学的时候，就是回到台湾之后，我持续在用一些什么英文的 app 啊，学习 AI 的口说对话工具啊，或是一些线上一对一的课。等等能在维持英文，但是我一直都觉得待在台湾就是只能顶多持平，我还是非常需要一个环境，所以也就是为什么呢？我这次来澳洲的原因。现在刚好是夕阳时间，然后看到超级多人，就是会躺在草地上啊，坐在公园啊聊天，我会觉得在这边就可以很深刻的感受到大家很喜欢坐在外面，然后好好的就是享受这种太阳、阳光，然后大自然的户外的感觉。今天是星期六，难得悠闲的日子。我今天终于呢走出 CT， 走了一段路，然后来到了一个比较远一点的公园。这边很清幽哎、欸，哎、欸，那边有人在办婚礼，好可爱哦、喔。
我现在来到地方是 Roma Street Parkland， 然后这边呢就是一个公园，天气超好的，哇，他们婚礼好可爱哦。还有你看他们后面都是，他们后面是伴郎伴娘们，哇，这里好棒哦！你看可以看到很多小朋友在这边踢足球。布里斯本呢已经待了两个礼拜下来。我从第一天到现在，每一天感觉都非常的舒服。平日上课到中午十二点而已，下午完全就是自己的时间给自己安排。所以我觉得来到这里，就真的很突然了解到，很多人都说澳洲。很容易实现 work-life balance。你真的有一种不是永远都为了工作忙碌，而是你可以开始找到自己的生活，然后去探索自己的兴趣。可能无聊就走出来散散步，就会随意发现一些漂亮的地方。我又遇到火车了，真的觉得很可爱。公园居然会有这种火车。以前呢、啊，我总是天真的以为，只要我出国一个月，无论是读语言学校或打工度假那种的，一个月之后呢，我的英文绝对会像是外国人一样。沟通的畅行无阻，非常的自然。后来就发现我真的太天真了。那经过这几年下来啊，我自己的感觉是，如果学习一个语言呢，必须是你自己平时的练习，有好的老师带领你纠正你的错误，以及第三个最重要就是你实际去运用它。虽然我这几年有几个。读国外语言学校的经历，但我觉得我现在的口说也没有真的到非常流利，我也很常听不懂，我也很常遇到同样的文法，我怎么学都学不会的。但是我觉得学习一个东西啊，本来就没有尽头。那当然，其实很多人啊都有办法在台湾就可以把英文学习得很好，但我自己呢偏向喜欢到国外去感受当地的环境，是因为我觉得学习一个语言，它不只是一个语言，不只是一个科目而已，一个语言的背后呢，包含了很深。的文化意义，这是我觉得学习一个语言最有趣的一件事情。就会发现说，英文这个东西呢，它不再是就是我们要面对考试的压力了，而是我们生活沟通的一个非常重要的工具。我现在跟以前比起来，我可以更自然去聊一些我以前没有办法聊的事情，我就觉得这种感觉很爽，然后就会希望我自己英文还可以越来越好。我刚骑滑板车，一路这样骑过来超舒服的，而且这里很美。我刚从公园那边，然后现在要过桥到对面。市立图书馆看看，因为有朋友推荐我说这里市立图书馆的跟其他图书馆不太一样，哎，但他五点就关门了，现在四点半。这里好漂亮哦！你看它后面有不同层，然后他们第一楼这边呢有用电脑的地方，很美耶这里。布里斯本有表演，那我现在呢就来，就看他音乐剧了，超级期待的。现场音乐剧到最后的时候，我就觉得好感人，而且他们整个舞台，我觉得非常厉害。我真的觉得很难得哎！如果现在你正在布里斯本的朋友，这个《美女与野兽》呢，它一直演到六月中以前都还有，然后六月中以后它就会在墨尔本演出。所以现在在澳洲的朋友一定要买票，我觉得就算你再买贵一点的票都很值得。太好看了吧！然后现在晚上夜景超美。